सच में तुम हो हाँ पिताजी हम सच में हैं। आप बाहर आइए आता हूं साई मेरे सुहाग की रक्षा की जय साई साई रुक्मिणी तुम आप भी मेरे लिए दुआ मांग रही हो हाँ ये मेरा कर्तव्य है बाहर आ जाइए बाहर आइए पिताजी पिताजी आओ रामकृष्ण सच्चाई बात मान लीजिए वो यहाँ आपकी रक्षा के लिए आया है आपको नीचा दिखा रहे नहीं हाँ मैं जानता हूं बेटा वो मुझे बचाएंगे इस बार भी बचाएंगे लेकिन किस मुंह से मैं उनके सामने आऊंगा 
और मैं ये भी जानता हूँ केशव कीनो ने कई बार मुझे बचाया और इसलिए नहीं बचाया मुझे कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहते थे लेकिन मैं अब आगा अपने अहंकार में ये कभी स्वीकार नहीं कर सका आज मुझे बोलने दीजिए सच बोलने दीजिए इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा मैंने बहुत पाप किए हैं और इसका यही प्राश्चित है मेरा मर जाना ही उचित है नहीं पिताजी केशव बेटा मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं मेरा ये जीवन अभिशाप साहब मैं जानता हूं आप इस बार भी मुझे बचाए लेकिन अब जीना नहीं है मुझे और जबकि ये बोध हो चुका है मुझे कि सब कुछ होने के बाद सब हो दिया मैंने कितना दुख दिया है आपको लोगों को इसका दंड मुझे मिलना चाहिए साहब मत बचाइए मुझे साहब मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊंगा हम क्षमा कर दीजिए मुझे काला तो नहीं है कुछ कर नहीं सकता इतने सालों से आपके दिल में जलती नफरत की आग आज बुझ गई हा सही बहुत से पुराने खा आज भरने वाले जो आज तक नहीं किया वो आज कीजिए कुलकर्णी सरकार भाग जाना तो बहुत सरल है अपने आप को बदल के देखिए जिंदगी आखिरी सांस तक मौका देती है अब भी मौका है आपके पास एक अच्छा पति पिता भाई और काम वाला बनने का हो जीते 
अगर तू खुद की बुराई तो अच्छाई ये आप क्या कर रहे हैं? हमें माफ कर दीजिए साई माफ कर दीजिए साई हमसे भूल हो गई माफी का महत्व तभी है जब तुम अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो एक साथ मिलकर एकजुट होकर अच्छे समाज का निर्माण करो साई आज तक मैंने लोगों का केवल बुरा किया है लेकिन अब सारा जीवन मैं श्रीढ़ी की सेवा में बिताऊंगा और ये मेरा वादा है आशीर्वाद दीजिए साई आज से शिरडी के एक नए अध्याय का आरंभ हो रहा है और एक दिन मेरी शिरडी समृद्धि और शांति का उदाहरण बनेगी सबका माल ए साई बाबा की साई बाबा की साई बाबा की सोच रहे गुजरे वक्त को याद करना जब अतीत की यादें इतनी खूबसूरत हो तो मालिक का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए तुम सबके साथ इतना समय हंसते मुस्कुराते 
सुख दुख बांटते कैसे बीत गया पता ही नहीं चला लगता है कैसे कल की बात केशव अपने पिता से छुप छुप कर मुझसे मिलने आया करता था अंदर आओ तो क्या बाइजामा के साथ मेरे लिए खाना लेकर आता था साईं ये आपके लिए वैसे आप सब के साथ मेरी अच्छी यादें जुड़ी हैं। साई आपके शरण में आपकी छत्र छाया में ये दिन कितने अच्छे से बीत गए कितनी सारी यादें हैं कितनी सारी बातें हैं। मालिक की मर्जी से शिरडिया है आप सबका इतना प्यार था कि यही का वो कर रहे गए साई आप ठीक हो जाएंगे लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी होगी और आप है कि कोशिश ही नहीं कर रहे हैं साई आपने वादा किया है कि आप बूटीवाड़ा में रहेंगे अब तो बूटीवाड़े का काम भी खत्म हो चुका है फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जरूर आऊंगा बुटिया लेकिन अभी कुछ काम बाकी है साईं, लेकिन काम करने के लिए पहले आपको ठीक होना पड़ेगा और बिना कुछ खाए पिए आप ठीक कैसे हो कैसे करेंगे काम मेरा परिवार है ना वो मदद करेगा मेरी बस अब भंडारा तो बाकी है आप सब मेरी मदद करेंगे ना कैसा है आप बताइए तो सही साइन कितने लोगों को बुलाया है बुलाया तो किसी को नहीं है दिल से जुड़े लोगों की खातिर भंडारा है साईं, अब सबको भंडारा खिला रहे हैं लेकिन खुद कुछ भी नहीं खा रहे मेरी भूख तो दूसरों को भोजन कराने से मिटती है आप बस भंडारे की तैयारी कीजिए कल दशहरे के शुभ अवसर पर भंडारा होगा खूब सजाइए मेरी शिरडी को और अपने अपने घरों को भी मैं सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता
बाप के रोशनी में जीवन में मार्गदर्शन किया है अब उसी रोशनी में एक होना है। बस थोड़ी देर हो अपनी शिरडी से आखिरी विदा आखिरी भिक्षा लेकर आता मुझे शक्ति देना केशव साई ने कहा था इस दशहरे इस वाड़े का कोना कोना सजेगा इतने वर्षों से ये वाड़ा साई के आशीर्वाद से वंचित रहा लेकिन अब नहीं अब हमेशा साई का आशीर्वाद इस वाड़े में रहेगा हरिओम भाई आप यहां मैं द्वारका मारी गया और वहां जाके देखा तो आप वहां थे ही नहीं साई अगर आपको कहीं जाना था तो एक बार मुझे बता दिए होते मैं ले चलता आपको वहां आपकी तबीयत नासाज है चलिए अब द्वारका माई चलिए आपको आराम की सख्त जरूरत है नहीं दिलावा मेरे भिक्षा का समय हो गया भाई एक दिन भिक्षा नहीं मांगे तो दिलावर फकीर का धर्म है भिक्षा मांगना जब तक देह में सांस है धर्म का यह क्रम छूटना नहीं चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज